E, İgar Bey'im sizden öğrenirdik. Biz e, müşteri hayat yolunun idare edilmesi ne anlama gelir? Çok yeni bir terimindi. E, son vaxtlarda sık sık eşidirik. E, ne idare edirik biz müşterinin hayat yolunu? Ümumiyyətlə müşterinin hayat yolu ne demektir? Ee, çok sağ olun, teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Kemal Mölmin için de teşekkür ederim geniş ve etraflı məlumat için. Həm datan öneminden, həm biznesle istifadəsindən, həm də ə, ümumiyyətlə datan əhəmiyyətindən geniş məlumat verdi. Ə, hərdən bir CLM de pastlar attı, digital marketing de pastlar attı. Ama hər bir halda ümumi kontekstdə çox əhəmiyyətli məlumatları verdi. Və məlumatlarla yadda qaldı. Ə, ümumiyyətlə, bugünkü yəni bizim danışacağımız mövzuya fikir versək, həm CLM tərəfinə, həm data tərəfinə, həm də marketing tərəfinə fikir versək, əslində, bir balaca məlumatı olanlar bilir ki, bunlar birbirine çox əlaqəli və zəncirvari əlaqəsi olan bir sahələrdir. Həm CLM-siz və marketing-siz data məqsədsiz bir dataya bənziyir. Sadəcə olaraq rəqəm xatirindən çıxalmış bir data olur və bunun sonda bir istifadəsi olmayacaqsa və istifadəçisi üçün, son istifadəçisi üçün hər hansı bir gəlirliyi və yaxud bir əhəmiyyəti olmayacaqsa bu datanın çıxarılmağının da bir əhəmiyyəti olmur. Digər tərəfdən, belə deyək, Data olmasa da CLM artık öz məqsədlərinə və yaxud marketing artık öz məqsədlərinə tam ə, nəzdə tutuğu məqsədlərə çata bilmir və çatması üçün sanki ə, nələrsə çatmır yandan, yanda olaraq. Ona görə keyfiyyətli datanın təqdim olunması CLM-in və marketing uğurlu aparılmasının şərtlərindən, amillərdən hesab olunur. Digər tərəfdən, digital marketing və ümumiyyətlə marketing rolu nəzər alsaq, istər data, istər CLM uğurlu bir ə, implementasiya eləyibsə və uğurlu bir nəticə əldə eləyibsə, marketing tərəfinin uğurlu olması, layihənin ümumiyyətli uğurlu olmasını şəhətlərindən amillərdən hesab olunacaq. Ə, Kemal Məlim geniş danış data ilə bağlı. Mən bir balaca CLM haqqında qısa məlumat verim, sonra data nə alaqəsi haqqında danışım sizin. CLM ümumiyyətlə siz demişkən yeni bir termindir, Customer Life Cycle Management deməkdir. Ə, tərcümə etsək söz və söz, müştərinin həyat yolunun, həyat siklinin idarə olunmasından bəhs olunur. Ə, demək, Çox ə, son vaxtlar biraz məşhurlaşan termindir və son vaxtlar istifadəsi daha çox genişlənmiş termindir. Ə, CLM anlayışı mahiyyatı ondan ibarətdir ki, müəyyən hədəf kütlə müştərilər seçilir və bu hədəf kütlə müştərilər artıq Kemal Məlim demişkən ə, datanın özünün ə, segmentləşdirilməsindən və yaxud datanın çıxardığı nəticələrdən asılı olaraq müəyyən hədəf kütlə müştərilər seçilir və hədəf kütlə müştərilərinin Datadan da göründüyü qədər ilə və datanın təsdiq etdiyi qədər ilə ağırlı nöqtələri painful points deyirlər. Ağırlı nöqtələr üzrə çıxarılır və yaxud ehtiyacı olan nöqtələr üzrə çıxarılır və bunun üzərindən lazımı həmin o nöqtələrin bağlanması üçün və yaxud daha ə, belə deyək, profitable nəticəyə çatmaq üçün müəyyən bir təkliflər formalaşdırmalıdır ki, həmin təkliflərin formalaşdırılması məhz CLM-in üzərinə düşür. Ə, CLM ə, ümumiyyətlə sual oluna bilər ki, Təkliflər əvvəl də var idi, indi də var təkliflər, biznesin inkişaf etdirilməsi üçün. Sadəcə CLM-in burada önəmi ondan ibarətdir ki, CLM ə, konkret müştəri kütləsi müəyyən eləyir, onun ehtiyacı müəyyən eləyir, müştəri kütləsin və o müştəri kütləsinin ehtiyacı üzərindən doğan təklif formalaşdırır. Təsəvvür edin ki, ə, vegetarian bir insana ətlə bağlı reklam, ə, belə də ətlə bağlı bir hər hansı bir məlumatın göndərilməsi və yaxud da ətlə bağlı bir reklamın göndərilməsi nə qədər uğurlu ola bilər ki, yəni, bu reklam bir başı uğursuz olmağına və ümumiyyətlə müraciət uğursuz olmağına gətirib çıxaracaq. Bu hissə də CLM artıq üzə çıxır və ə, lazım müştəriləri datanın verdiyi segmentləşdirmədən, düzgün segmentləşdirmədən çıxan ə, lazımi təklifləri son istifadəçiyə, son ə, end user dilə son istifadəyə çatdırılmasında bir başa rol oynayır. Ə, demək, CLM-in əsas, ə, belə deyək, Önəmləri izah edeyim sizə. CLM biz hansı üstünlükləri verir. Birincisi, xərclərə qənaətə gətirib çıxarır. Belə ki, Kemal Məmdə qeyd elədi öz çıxışında bunu. Ə, yeni müştərilərə biz müraciət edən zaman və yeni müştərilərə taç edən zaman ə, bütün əgər biz əlimizdə olan dataya müraciət edəsək, bu birincisi xərclərin çox almasını gətirib çıxaracaq. Bunu təkrarlamaq istəmirəm, mən üstünə getmək istəmirəm. Digər tərəfdən, bəzi ə, digər mənfi cəhətlər də var ki, bu ə, hər dəfə eyni müştərilərə çoxlu və onlara aid olmayan ə, paylaşımların getməsi, onlara taç olunması həmin müştərilərə spam effektini artırır və bu da sonda ə, müştərinin sizə qarşı qıcıq hissini yaradma, yaranmasına və yaxud 
onların reklam kanallarının ümumiyyətlə bağlanması üçün müraciətlərini gətirib çıxara bilər ki, bu da sonda bizim uğurlu olacaq, ola biləcək digər reklamların və yaxud digər paylaşımların da qarşısında almış olacaq. Ona görə də burada mütləq şəkildə hədəf kütlə düzgün seçilib və hədəf kütlə uyğun olaraq paylaşımların aparılması çox önəm kəsb edir. İkincisi, bu xərzənin azaldılması haqqında qeyd etdim mən. Bizim CLM-in verdiyi üstünlüklərdən digərinə gəlsək, saçların artılmasını burada deyə bilərik. Yəni, saçların artılması araşdırmalar da göstərir ki, Yeni müştərilərə əgər saçların artılmaz zamanı 5 və 20 faiz geri dönüş olursa, yeni müştərilərə toxunan zaman. Amma sizin cari müştərilərə, alaya olan müştərilərə yeni saçların olunması və çarpaz saçların olunması daha çox geri dönüşdür. Bu, geri dönüşün səviyyəsi 50 faizin üzərindədir. CLM-in bizə verdiyi əsas faydalardan danışsaq, CLM-in əsas faydası müştərilərin cəlb olunmasıdır. Buna biz acquisition deyirik, acquisition qədər. Faydası var. Digəri, cross-sell opsiyyələrin olunmasıdır, yəni müştərilərə çarpaz satış və daha üst səviyyəli satışların olunmasıdır. Daha sonra retention artırılmasıdır, yəni datadan gələn çörünlə analitikasının nəticəsinə görə getmə potensiyalı olan müştərilərin geri qaytarılması üzrə aktivitlərin olunmasıdır və artıq getmiş müştərilərin win-back-idir, yəni geri qazanılmasıdır CLM-in faydaların sayısı artıq. Acquisition-la bağlı, yəni bizdə hal-hazda bizim olmayan müştərilərin bizə cəlb olunmasından söhbət gedir. Yəni, bu, istənilən bir sahibkarlı subyekt ola bilər, bu, bank ola bilər, gündəlik əlabat malları mərkəzi ola bilər və s. Yəni, bizim olmayan müştərinin bizə qazandırılmasını əhatə edən alətimiz bizim acquisition kanallarıdır, acquisition alətidir. İkincisi, bizdə olan müştərilərin istifadə edəcəyi məhsulların, məhsulların sayının artılması nəzərdə tutan cross-sell-ə verdiyi faydadır. Bu, demək ki, hər hansı bir müştəri əgər bir məhsuldan istifadə edilsə və onun davranışına baxaraq, digər məhsulların istifadə potensialı üzrə çıxarılır və onun üzərində müştəriyə artıq paylaşımlar baş verir. Məsələn, daha çox uşaq paltaraları alan bir məhsuldur, Alıcımızı nəzirdə saxlayın ki, həmişə bu gəlir uşaq paltarı alır, ya oğlan uşaq paltarı, ya qız uşaq paltarı və onun biz düzgün data ilə segmentləşdirməsini aparsaq, davranış segmentləşdirilməsi, behavioral segmentasiya deyirlər buna, onun düzgün aparsaq, biz bilirik ki, həmin müştərin uşağı da var və onun ola bilsin ki, məktəb ehtiyacları var, nə bilim, oyuncaq ehtiyacları var və s. bu kimi paylaşımlar eləyə bilərik ki, müştəriyə. Və yaxud biz sanki Təhk edirəm, yücü vasitələr alırıq, yücü vasitələr alan bir adama, daha doğrusu, paltaryaya maşın alan bir adama yücü vasitələrlə bağlı paylaşım edilməsi məntiqi uyğun paylaşımlardır. CLM dediyimiz kimi müəyyən hədəf kütlərini müəyyənləşdirir, onlara hədəf kütləyə uyğun ehtiyaclarına uyğun olaraq təklifləri formalaşdırır və bu təkliflərin formalaşdırılması zamanı eyni zamanda iqtisadi faydasının müəyyənləşdirilməsinin də CLM rolu böyükdür. Buna qədər. Kəmal Məlim Bayaq dedi, biznes keysin yazılması ilə bağlı. Bu, biznes keysin yazılmasına CLM birbaşa önə çıxır. Bu, o deməkdir ki, bizim ehtiyac olan müştərilər var, onların ehtiyacı var, amma bizim o ehtiyacı qarşılamaq üçün minimal hansı səviyyədə bir təklif etməliyik, hansı tariflərlə təklif etməliyik, hansı indirimi edə bilərik maksimum. Bunun iqtisadi əsaslandırması müəyyənləşdirmək üçün mali əsaslandırması hazırlamaq lazımdır ki, Burada da keyfiyyətli datanlar olu önəmlidir və müştərilərin düzgün davranışdan müəyyən edilməsi önəmlidir. CLM bu hissə daha çox ramil məlim belə əlayən olunacaq, amma qısa bir-iki məlumat verim bu hissə barədə. CLM-dən çıxan təkliflərin paylaşılmasına bağlı kommunikasiya kanalları mövcudur ki, müxtəlif kommunikasiya kanalları. Bunlardan da ən böyüyü və biri də marketing kanallardır. Amma marketingdən savayı digər kanallar da var ki, burada hədəf yönlü SMS-lərin göndərilməsi nədə tutur? Yəni, hansı davranışı müəyyən eləyən müştərilər seçilir və həmin davranışı müəyyən eləyən müştərilərə sırf o davranışı qarşılayacaq, o davranışın ehtiyacını qarşılayacaq mətinlər üzrə SMS-lərin göndərilməsi nədə tutun aliyyətlər mövcuddur ki, balk SMS-lərdən fərqli olaraq həmin müştərilərə məhz onların ehtiyacını uyğun SMS-lərin göndərilməsidir ki, bu da onların birbaşa artıq Sanki ehtiyacı duyduğu zamanda ona həmin SMS-in gəlməsi daha çox, bir-əki artır həmin effekti. Buradan yola çıxaraq, 
ə, bu SMS ile bağlı təklif olunan bir ə, alet, kommunikasiya aleti eyni zamanda maillarda da mövcuddur, e-mail adreslerinde mövcuddur. Eğer sizin hedef kütlə müştərilər daha çox maillarla məşğuldursa, məsələn, yüqü şəxslərsə daha çox mail, arxası, mail ə, izleyen şirk, ə, müştərilərdirsə, onlara mail toxunmaq, mail ile müraciət etmək daha çox effekt verəcək. Digər maraqlı məqamlardan biri müştərilər üçün, daha doğrusu sahibkarlar üçün, biznin sahibləri üçün maraqlı ola bilər. Müştəriyə ə, real vaxt rejimində müraciətlərin olunması, taşların olunması, toxunmuşların olunması. Bu deməkdir ki, müştəri hər hansı bir <coughs> əməliyyatı aparan zaman dərhal anında ona SMS-in getməsi nədir? Biz bunu çox rastlaşır günləri həyatımızda. Hər hansı bir əməliyyat apardıqda dərhal SMS gəlir. Məsələn, biz ə, əgər hər hansı bir xüsusi endirimlər verən bir ə, böyük ə, elektronika mağazasının yanından keçdikdə və yaxud onun ətrafında bir əməliyyat apardıqda, posteriminal üçün əməliyyat apardıqda və yaxud bankamatdan, ATM-lərdən bir nəqləşdirmə apardıqda dərhal SMS gəlir ki, məsələn, yaxınlıqda yerləşən filan ə, mağaza sizə bu təklifləri eləyə bilər. Ə, bu kimi ə, real vaxt rejimində toxunuşlar müştəri daha effekt verir və hit rejimiz daha yüksəkdir. Digər kommunikasiya aletleri haqqında, kommunikasiya vasitleri haqqında da Ramil Məlim ə, geniş danışacaq. Ə, məndən bu qədər suallarınız olsa cevablandırmağa şad olaram. Teşekkür ederim.